లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం మరి ఒక నాడు ఆయన తన శిష్యులతో కూడా దోని ఎక్కి సరస్సు అద్దరికిపోదామని వారితో చెప్పగా వారు ఆ దోనెను త్రోసి బయలుదేరి వారు వెళ్ళుచుండగా ఆయన నిద్రించెను అంతలో గాలివాన సరస్సు మీదకి వచ్చి దోనె నీళ్లతో నిండినందున వారు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉండిరి గనుక ఆయన ఎదుకు వచ్చి ప్రభువా ప్రభువా నశించిపోవచ్చున్నామని చెప్పి ఆయనను లేపిరి ఆయన లేచి గాలిని నీటి పొంగును గద్దింపగానే అవి అణిగి నిమ్మళమాయను అప్పుడు ఆయన మీ విశ్వాసం ఎక్కడ అని వారితో అనెను అయితే వారు భయపడి ఈయన గాలికిని నీళ్లకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి లోబడుచున్నవే ఈయన ఎవరు అని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొని ఆశ్చర్యపడిరి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామండి యేసు ప్రభు ఈ శిష్యులతో కలిసి మనం ఇంకొక వైపుకి వెళ్దాము లెట్స్ గో అన్ అదర్ సైడ్ వారు ఆ వాడలో ప్రయాణం చేస్తా ఉంటే తుఫాన్ వచ్చిందండి ఈరోజు ఎంతో మంది జీవితంలో కూడా వారు ఒక చోటకి వెళ్దాం అన్నప్పుడు వారికి తుఫాన్లు ఎదురవుతున్నాయి మనం జీవితంలో ఒక ప్రయాణంతో ఒక విషయం ఒక నూతన ప్రారంభం ఒక కార్యము ప్రారంభించినప్పుడు మనకి తుఫాన్లు ఎదురవుతున్నాయి మనం అనుకుంటున్నాము నేను చేసేది సరికాదేమో నేను వెళ్ళే చోట సరికాదేమో నేను ప్రారంభించిన ఈ చదువులు సరికాదేమో నేను ప్రారంభించిన ఈ వ్యాపారం సరికాదేమో నేను చేసుకున్న వివాహం ఈ వ్యక్తి సరికాదేమో మేబీ ఐ హ్యావ్ నాట్ మ్యారీడ్ ద రైట్ పర్సన్ తప్పు చేశానేమో కొంతమంది తప్పులు నిర్ణయాలు చేసి దెబ్బలు తింటారండి అది వేరు నష్టపోతారు వేరు కానీ దేవుని చిత్తంలో చేసినది దేవుని ప్రణాళిక చొప్పున చేసినది దేవుని అంగీకారంతో చేసిన దాంట్లో కూడా తుఫానులు తప్పకుండా వస్తాయి వస్తాయేమో కాదు తప్పకుండా వస్తాయి కానీ దేవుడు తుఫాన్లు దాటాలని ఆశపడుతున్నాడండి ఈరోజు ఎంతోమంది దేవుని సందులోకి వచ్చి దేవా నాకు ఎందుకు ఈ నష్టం నాకు ఎందుకు ఈ కష్టం నా కుటుంబంలో ఎందుకు ఇలాగా నేను నీ బిడ్డలనే కదా కొంతమంది అంటారు మేము ప్రార్థనాపరమే కదా మేము విశ్వాసమే కదా మేము దేవుని గణపరుస్తున్నామా కదా మాకు ఎందుకు ఇది మాకు ఎందుకు ఈ తుఫాను దేవుడు అంటున్నాడు తుఫాను నేను కలుగు చేసింది కాదు తుఫాను అపోవాది కలుగు చేసింది కానీ ప్రతి తుఫానులో నేను నీ తోడు ఉంటానని నన్ను దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడండి ఇక్కడ దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో యేసుప్రభు ఒక ఉద్దేశంతో శిష్యులతో ఆ వాడలోకి వెళ్తున్నాడంట ఆ వాడలో వెళ్ళేటప్పుడు మనం చూస్తాము యేసు ప్రభు నిద్రించాడు గాడ్ రెస్ట్ జీసస్ లెప్ట్ అంటే హీస్ టేకింగ్ పీస్ఫుల్ రెస్ట్ ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నదప్పుడు తుఫాన్ వచ్చిందంట అప్పటికి ఎక్స్పర్టీస్ శిష్యులు ఎక్స్పర్టీస్ వాళ్ళు ఎవరు వారు అందరూ అనేక మంది పర్సెంట్ ఎంత చేపలు పట్టేవారు చేపలు పట్టేవారు అంటే మామూలుగా చేపలు పట్టేవారు మాత్రమే కాదు కానీ ఆ రోజుల్లో వారు వ్యాపారం చేసేవారు వారు ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఫిష్ ట్రేడింగ్ చేసేవారు రాత్రి పగులు వారు చేపలు పట్టేవారు దే ఆర్ ఎక్స్పర్టీస్ దే ఆర్ స్కిల్డ్ పీపుల్ కానీ ఈ తుఫానులో దే కుడెంట్ సర్వైవ్ వారికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా దే ఫియర్డ్ ద స్టామ్ ఈరోజు ఏంటి తుఫాన్ ఏంటి మీ తుఫాన్ ఎంతమంది కుటుంబాల్లో సమాధానం లేదు ఇప్పటికే ఆలయానికి వచ్చిన వారు సమాధానం లేకుండా వచ్చారేమో ఇంట్లో గొడవలు పెట్టుకుని వచ్చారేమో లేకపోతే ఎవరితో కొట్లాడుకుని వచ్చారేమో ఏమవుతుందో తెలియక మరలా ఇప్పుడు వెళ్ళి మరలా ఏం వాదించాలన్న పరిస్థితులు వచ్చారేమో లేకపోతే విడాకులు అని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చారేమో ఏమవుతుందో అర్థం కాక వచ్చారేమో లేకపోతే ఇంకా అయిపోయింది నా వ్యాపారం అయిపోయింది నా చదువు అయిపోయింది నా జీవితం అయిపోయింది నా అదంతా దివాళి తీస్తాను ఇంకా అయిపోయింది క్లోజ్డ్ అనే చాప్టర్లో వచ్చారేమో కానీ ఈరోజు మీ తుఫాన్ని దేవుడు అణిచివేయాలని ఆశపడుతున్నాడు అది మీ చేతుల్లో ఉందనేది తెలియజేస్తున్నాడు దేవుని వాటిలో చూస్తానండి తుఫాను అనేటప్పుడు స్టామ్ అనేటప్పుడు స్టామ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ ఒక తుఫాన్ అనేటప్పుడు దాంట్లో రెండు విషయాలు ఉంటాయి అసలు నేరుగా దానికి మామూలుగా చూస్తే ఒకటి దాంట్లో గాలి రెండోది నీరు గాలి నీరు కలుస్తేనే తుఫాను ఒట్టి గాలి తుఫాన్ అంటారా అండ్రో ఒట్టి నీరును తుఫాన్ అంటారా అండ్రు ఈ మాట గమనించండి ఒక తుఫాను రావాలంటే అక్కడ గాలి ఉండాలి అక్కడ నీరు ఉండాలి ఈరోజు మన జీవితంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఈ మర్మాన్ని మన గమ్యానికి మనం వెళ్దాము మన పయనంలో మనం వెళ్దాము మన జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్దామన్నప్పుడు తుఫానులు సాటాండు తీసుకువస్తాడు ఆ తుఫానులు ఎలాగుంటాయంటే గాలి నీరు దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా కనబడని శత్రు కనబడే మనిషి ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏం తుఫానులు భర్తతో గొడవ ఆ భర్త మంచోడు సైలెంట్గా ఉంటాడు 
ఆయనలో ఏం లేదు కానీ ఆయన వెనకాల ఆ రీతిగా మాట్లాడించి ఫోర్స్ కొట్టి వికృతంగా ప్రవర్తించే విషయము దేర్ ఇస్ అ విండ్ బిహైండ్ ఇట్ భార్యతో గొడవ సేమ్ ఉద్యోగ స్థలంలో గొడవ మీ బాస్కి ఆయన ఏం లేదు నీకు నువ్వు అంటే ఆయనకి ఏం హార్ట్ ఫీలింగ్స్ లేవు ఆయన ఆయన దారిలో ఆయన పోతాడు కానీ ఆయన నీ వైపు తిరిగి నిన్ను అట్టాడు అంటే దేర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ బిహైండ్ ఇట్ వ్యాపారం నష్టమా ఎవరికి ఏం లేదు కానీ అక్కడ ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కానీ మనిషే లేడేమో అక్కడ కానీ నష్టాలు కలుగుతున్నాయేమో దేర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ బిహైండ్ ఇట్ దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుందండి ఈరోజు మనం పోరాడేది కనబడే మనుషులతో కాదండి కనబడని శత్రువుతో మనం పోరాడేది రక్త మాంసములతో కాదు వాయుమండల అధిపతులు లోకనాథులు దురాత్మ సమూహంలో ఒకసారి చదువు ఎఫీసీలు ఆరు పన్నెండు మనము పోరాడినది శరీరులతో కాదు గానీ ప్రధానులతోనూ ప్రధానులతో అధికారులతోను అధికారులతో ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతో ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మల సమూహములతో పోరాడుతున్నాము అన్ని కనబడని కనబడని శత్రువుతో పోరాడుతున్నాం అంటే చాలా మంది కనబడే మనిషితో పోరాడుతున్నారు కనబడని శత్రువుతో నీ యాక్చువల్ ఎనిమి ఎక్కడ నీ బాస్తో గొడవ వస్తుందంటే అక్కడ ఒక ఫోర్స్ జరుగుతుంది నీ పనులతో గొడవ వస్తుందంటే అక్కడ ఒక ఫోర్స్ జరుగుతుంది దేర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఏంటి మీ సమస్య ఏంటి ప్రతి సమస్య వెనకాల ఒక జన్ము ఒక ఆత్మ ఉంది ఒక గాలి ఉంది ఏంటి మీ సమస్య ఈరోజు దేవుని సన్నులు ఉన్న మీరు అప్పుల సమస్య ఇందుకు అప్పు చేశారు ఎంతకాలం అప్పుల్లో ఆగుతున్నారు ఎంతకాలం అప్పుల్లో ములుగుతున్నారు వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం ఏంటి సమస్య ఏంటి చాలా మంది కండి వారి జీవితంలో సతమతం అయిపోతూ ఉంటారండి తెక్క తెక్కగా ఉంటారు ఇసుక ఇసుకుగా ఉంటారు పొద్దుట్లో వేసి ఇసుకే పొద్దుట్లో వేస్తే ఎవరితో మాట్లాడబోదు కాదు ఎందుకంటే సరిగ్గా పడుకోలేదు కదా నిద్రలేదు నిద్రలో కూడా తలంపులు నిద్రలో కొంతమంది అంత పళ్ళు కొరుక్కుని 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 పొద్దుట్లో వేసాడు మొహాంతం నొప్పి అంట నిద్రలో నిద్ర ఉండదు తిక్క తిక్కగా ఉంటుంది మంచిగా ఎవడు మాట్లాడా పా అంటాడు భార్య చక్కగా టీ చేస్తే ఎవడు కాలే అంటాడు ఏం చేసినా ఎవడు కొరకు అంటారు ప్రేమత ఏదో చూసిన ఇది తెచ్చేవాళ్ళు అది చెయ్యి చూసి ద యాటిట్యూడ్ ఇట్స్ బికాస్ మైండ్లో ఆ తుఫాన్ రేగుతూ ఉంది కారణం ఏంటో తెలియట్లేదు చాలామందికి చాలామందికి సమస్యకి కారణం ఏంటో తెలియట్లేదు మీకు ఎప్పుడన్నా మనసులో కానీ కలవరం కలిగితే నా జీవితంలో చాలా సార్లు అవుతుంది అండి లెట్ మీ బీ వెరీ ప్రాక్టికల్ చాలా సార్లు అవుతుంది కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు మనుషుల మీద యు యువర్ యాంగ్రీ అంటాం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చేయబో కానీ కొన్నిసార్లు సమాధానం పడతాం టేక్ టైం అలోన్ ఎందుకు నేను అలసిపోతున్నా ఎందుకు నేను ఇంత కోపంగా ఉన్నా వై వై ఎమ్ అగ్రెసివ్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవ బయలుపరచవా అని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే పట్ 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 ఇద కారణమో అసలు ఆ చేదైన వేరుని తీసిపడే ఆ మాటను బట్టా ఆ మాట వదిలే క్షమించే ఆ వ్యక్తిని ఓహో ఇదా కష్టమో ఈ డబ్బులు కొరక చేతంలో చూద్దాంలే దేవుడు చూసుకుంటాడు చేత ఇప్పుడు ఎందుకు కష్టపడతావు ఇప్పుడు ఏం చెగిలుతావు నువ్వు చెగిలింది ఏం లేదు కదా బీ క్వైట్ when you calm down the situation the reason the key the root the day is blessed ee roju mana jeevithalu mana gamaninchalandi mee samasya ke kaaranam ento first know the reason asalu samasyalu enduku vastayandi devudu manato unte ane prashna chaala mandi ki chaala mandi koredu yesu prabhu na vaadalo unte na thod unte na donalo unte samasyale raavu anu nammutaru alante namakam tappu sorry here is the evidence tufanu lo yesu prabhu unna tappudu kuda tappa kuda vastayi ante yesu prabhu unnadu antane vastadu inga maata cheppalante endukante nu velledi saraina margamo nu chesedi goppa karyamo nu sadinchaboyedi shreshtamainadi so tappa kuda tufanu lo vastayi kani yesu prabhu oka idi nerpistunadu andi em antnadu ante enta tufanu vastunadanna nu nemmadiga undachu you can stay at peace you see i'm learning this we all need to learn this idu mana nechukovali asalu mana artham chesukovali tufaan induku vastadi ante modatiga mana teliyabadutundi devunu vaakyam nundi 
తప్పకుండా యేసు ప్రభు ఉన్నా కూడా తుఫాను వస్తుంది మనం ఒక గమ్యానికి చేరతామంటే ప్రయాణిస్తామంటే తుఫాను వస్తుంది మన జీవితంలో ఏదైనా మేలు చేద్దాము సాధిద్దామంటే తుఫాను వస్తుంది కానీ అనేక సార్లు అపువాది తుఫాను తెస్తానికి కారణం ఏంటి తెలుసా అండి వాడికి మనల్ని నాశనం చేసే శక్తి లేకపోయినా చాలామంది జీవితంలో తుఫానులు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు యూ సై నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేను ఈ పోరాటం నేను జయించలేను ఇది నేను కొనసాగించలేను ఐ విల్ రాదర్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ నన్ను మూసేస్తాను ఈ గొడవలు వద్దు బాబు నాకు ఈ సమస్యలు వద్దు నాకు ఈ పోరాటాలు వద్దు నాకు నాకు ఈ భర్త వద్దు నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకోను నాకు వద్దు నాకు వివాహమే వద్దు నా గోళ్ళ నేను పోతాను నాకు నెమ్మది కావాలి నాకు ఈ భార్య వద్దు నాకు ఈ పరిస్థితి వద్దు నాకు ఈ చదువులు వద్దు నాకు ఈ ఉద్యోగం వద్దు జీవితంలో ఐఎమ్ టాకింగ్ ప్రాక్టికల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ దేవుడు ప్రారంభించిన పనిని ఆపాలనేది అపవాది పన్నాగం అండి దేవుని వాక్యాలు మరలా మరలా చూస్తాం నెహేమియ గ్రంథాలు ముఖ్యంగా చూస్తాం ఈజ్ టార్గెట్ ఇస్ టు స్టాప్ రిటర్న్ బ్యాక్ స్టాప్ రిటర్న్ బ్యాక్ కానీ దేవుడు అంటాడు ముందుకెళ్ళు ప్రెస్ ఫార్వర్డ్ ముందుకు పోరాడు ముందుకు పోరాడు ముందుకు పోరాడు మీ ఇంట్లో కుటుంబంలో సమాధానం లేకపోతే మీరు పోరాడాలి సమాధానం కొరకు అందుకే నేను అండి గొడవలు పెట్టుకుంటున్నాను ఏంటి మనుషులతో కాదు కనబడే వారితో కాదు నీటితో కాదు గాలి కనబడని శత్రువుని ఎదిరించాలి కనబడని శత్రువుని పోరాడాలి కనబడని శత్రువుని గద్దించాలి దేవుడు ఒక తెలియజేస్తుందండి ఈరోజు మీరు చేయాల్సింది కూడా అదే మనం చూస్తున్నాము ఎంతోమంది జీవితంలో వెనక్కి వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఒక మర్మం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుని ఆత్మ బయలుపరిచింది దేవుని ఆత్మ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ముందుకెళ్ళే దానికన్నా మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించాలని అపవాది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పటికే మీ జీవితంలో సగం దూరం వచ్చేసారేమో యూ హ్యావ్ కమ్ అ లాంగ్ వే కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు నీకున్న శక్తి కొద్దిగే ప్రకటన లవ్ దొక్కే సంఘంతో చెప్తాడు కదా యూ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ స్ట్రెంగ్త్ నీకున్న శక్తి కొద్దిగే కానీ దేవుడు అన్న ఆ శక్తి చాలు నువ్వు శక్తి లేదని నేను వెనక్కి వెళ్ళొద్దు నీకున్న శక్తి చాలు నువ్వు ముందుకు వెళ్తానికి ఇంకా నాకు కుదురత లేదని నేను వెనక్కి వెళ్ళొద్దు నేను దేవుని ద్వారా నిన్ను బలపరిచే దేవుని బట్టి నాకు సమస్తం సాధ్యమని ముందుకెళ్ళు ఇట్ ఈస్ గోన్ టేక్ ద సేమ్ ఎనర్జీ యాజ్ యూ గో బ్యాక్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఇది నేను మూహించేస్తాను ఇది నేను సెటిల్ చేస్తానని విడాకులకు మాట్లాడుతున్నా చూడు అది చాలు సమాధానం పడతానికి అదే శక్తి చాలు అదే శక్తి చాలు ప్రార్థన చేసి దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుంటానికి అదే శక్తి చాలు మరలా బలపరుచుకుని నూతనంగా ప్రారంభిస్తానికి అదే శక్తి చాలు దేవుని మహిమ కొరకు ధైర్యంగా నిలబడతానికి ఈరోజు ఎంతోమంది దేవుని కొరకు ఏదో చేయాలని ఆశ అండి దేవుని సేవలో వాడబడాలని ఆశ దేవుని కొరకు జీవించాలని ఆశ దేవుని కొరకు ఏదైనా ఒక పని చేయాలని ఆశ వెంటనే వస్తున్నాయి తుఫాన్లు ఇంట్లో నుంచి చెప్తారు ఏయ్ నువ్వు ఆలే అనగలితే ఇంటికి రావద్దు ఓయ్ నువ్వు దేవుని దగ్గర వెళ్తున్నావు అంటే చదువులు ఆపే నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు అంటే అది వద్దు నువ్వు అది చేస్తున్నావు అంటే నా దగ్గర రావద్దు ఎంతోమంది దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తున్నారంటే నో 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 వెళ్ళద్దు చచ్చిన స్థలంకి వెళ్ళి ఏం బాధ లేదు జీవం కలిగిన స్థలానికి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే నీలో చాలా మార్పు వచ్చేస్తున్నాయి మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఒకప్పుడు పాపం అయితే ఓకే ఇప్పుడు పాపాన్ని అంగీకరిస్తలేదు ఒకప్పుడు ఇంట్లో సినిమాలు పెట్టుకుని మోహ చూపులతో చూస్తూ ఉంటే నువ్వు కూడా చూసేవాడివి ఇప్పుడేమో నువ్వు లేచి వెళ్ళిపోతున్నావు టీవీ ఆఫ్ చేస్తున్నావు మా అమ్మల్ని అంగీకరిస్తలేదు మేము ఏదో పాపుల్లాగా చూపిస్తున్నాం నో 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 వద్దు మార్పు వద్దు నువ్వు మాతోనే ఒకప్పుడు బూత్ మాటలు మాట్లాడుతూ అంటే మాతో కలిసి మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడేమో నువ్వు మా బూత్ మాటలు వెంటలేదు సారీ అంటున్నావు లేచి వెళ్ళిపోతున్నావు పడతలేదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే మారిపోతున్నావు వద్దు వెళ్ళద్దు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పీపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పీపుల్ దర్ ఇస్ అ విన్ బిహైండ్ దెమ్ వారి వెనక గాలి ఉంది నువ్వు మనుషులతో మాట్లాడతాం కాదు గాలిని ముందు గద్దించాలి నువ్వు మనుషుల్ని గద్దిస్తాం కాదు మనుషులతో పోరాడితే కత్తులతో తీసుకోవాలి మాటలతో తీసుకోవాలి చేతులతో తీసుకోవాలి అది ఎప్పుడు కావదు ఎప్పుడు కావదు బట్ దర్ ఇస్ అ విన్ బిహైండ్ ఇట్ దేవుడు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు శక్తిని ఇచ్చాడు మాట్లాడతాను దేవుడు అక్కడ చూస్తామండి యేసు ప్రభు అంట నెమ్మదిగా పడుకున్నాడంట ఒక మాట అడుగుతా యేసు ప్రభు తెలుసా తెలీదా తుఫాన్ వస్తుందని సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు సర్వజ్ఞాని హీ విల్ హీ నోస్ ద పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ప్రారంభంలోనే అంతం ఎరిగిన దేవుడు హీ నోస్ ద ఎంటైర్ ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఇలా జరుగుతుంది అన్నీ తెలిసిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు పదండ్రా వెళ్తా ఉన్నాడు దోణిలోకి ఎక్కాడు శుభ్రంగా పడుకున్నాడు కానీ మనం చూస్తాము యేసు ప్రభు నిద్రించేటప్పుడు అక్కడ
ఆయన అవకాశం ఇస్తాడు మీరు చేయాల్సింది చేయండి రా బాబు నేను ఉన్నాను మీ తోడు నేను ఉన్నాను మీ పక్కన ఉన్నాను నేను మీతో ఉంటాం చాలు మీకు నేను మీతో ఉంటామే సాదృశ్యం యూఆర్ ఆల్ సేఫ్ మీరు చేయాల్సింది ఉంది ఈరోజు చాలామంది దేవా నువ్వు నా తోడు ఉంటే చాలు కాబట్టి నువ్వు నా తోడు ఉండి నేను ఓరక కూర్చుంటాను దేవుడు అంటే కాదు కదా నువ్వు పోరాడు నేను నువ్వు ఇక్కడ కదా ఓరకం అంట ఎందుకంటే నేను ఉన్నదప్పుడు నా అధికారం నా శక్తి నీకు అనుగ్రహించబడింది మై పవర్ ఇస్ ఎన్ ఫర్ యూ యూ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ ఈరోజు దేవుని వాకుని దేవుని శక్తిని మీరు వాడుతున్నారండి దేవుడు అంటాడు ఆల్ పవర్ ఇస్ గివెన్ అంటూ మీ నేను నా అధికారాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను నా నామములో చెప్పాడు యేసు ప్రభు ఏ వాడుతున్నారా యేసు నామంలో యేసు నామాన్ని వాడుతున్నారా వ్యర్థంగా వాడుతున్నారు చాలామంది లాభం కొరకు వాడుతున్నారు చాలామంది నో 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 దేర్ ఇస్ పవర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నమ్మేవర్ అలెలు చెప్పండి ఎందుకంటే నేను నమ్ముతాను ఇలాగా దేవుని వాక్యము మనకి మార్గాన్ని చూపించేది మనకి శక్తిని ఇచ్చేది ఎందుకంటే కీర్తనకారుడు ఈ మాట చెప్తాడు శామ్స్ త్రీ వర్స్ ఫైవ్ ఈ రోజు నైట్ కదా ప్రతి నైట్ చెప్పండి దేవా నువ్వు నా ఆధారం కాబట్టి నేను పడుకుంటాను నేను పడుకుంటాను నేను సుఖంలో ఎందుకంటే నువ్వు నాకు ఆధారంగా ఉన్నావు నువ్వు ఉన్నావు అంటే నాకేం అవ్వదు నమ్ముతున్నారండి ఈ మాట నమ్మాలి ఇక్కడ మనం చూస్తాం యేసు ప్రభు అక్కడ ఉంటాం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ సమయంలో ఆయన ప్రశాంతతతో నెమ్మదితో ఉన్నాడు ఆయన అట్లా పడుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి లూకస్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినాము గనుక ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభువా 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 నశించిపోవచ్చున్నామని చెప్పి నశించిపోవచ్చున్నాము అంటే నాకు ఒక మాట అర్థం కాలే యేసు ప్రభు ఆ దోణిలో లేడా ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా పడుకుని ఉన్నాడు ఇంకా వీళ్ళేమంటారు మేము నశించిపోతున్నాం నువ్వు నశించిపోతలే ఈరోజు చాలామంది దేవుణ్ణి వారి జీవితంలో పెట్టుకుని వారు నశించిపోతున్నారని ఫీల్ అయిపోతున్నారు పాపం నో 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 హ్యావింగ్ గాడ్ నో డెవిల్ కెన్ టేక్ ఓ యూ దేవుడు మీ తోడున్నదప్పుడు ఏ శత్రువు ఏ అపవాది మిమ్మల్ని తీయలేడండి తుఫాన్లు రావచ్చు అలా కొట్టచ్చు నీరు బోట్లోకి రావచ్చు కానీ నశించిపోరు నశించిపోరు నశించిపోతాను కాదు ఆయన వెలపెట్టి కొన్నది నశించిపోతానికి కాదు ఆయన పర్వను విడిచి లోకానికి వచ్చింది మన పాపలు కొట్టుకుని పోతానికి కాదు ఆయన మన తోడు ఉన్నది నశించిపోయేవారిని వెతకి రక్షిస్తానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడండి ఈరోజు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు అదే మాట వారు నశించిపోతున్నారు అన్న వెంటనే యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు చూడండి ఆయన లేచి ఆయన లేచి గాలిని నీటి పొంగును ఆ గద్దింపగానే అవి అడిగి నిన్న మాటలు చెప్పాలంటే గాలి గాలి నీటి పొంగు అనేటప్పుడు పొంగుతున్న నీరు దేని బట్టి గాలిని బట్టి అంటే ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ నశించిపోతున్నారంటే యేసు ప్రభు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు టక్కని లేచాడంట లేచి మెల్లగా మాట్లాడేను ఆగిపో గాలి పోతావా ప్లీజ్ ఈరోజు చాలా మంది ప్రార్థనలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఎదిరించరా సాతాన్ అంటే సాతాన్ ప్లీజ్ పోవా పోతావు మనసు ఉందా నేను యేసు ప్రభు బిడ్డను అంట యేసు ప్రభు నాతో ఉన్నాడంట నాకు జయం ఉంటుంది అంట అవన్నీ తంటాలే యూనీ టు టేక్ స్టాండ్ యేసు ప్రభు చూడండి తిన్న లేచాడు లేచిపోయి నిద్ర నుంచి గద్దించాడంట ఆగో అదే అని ఉంటాడు లేత ప్లీజ్ Quiet! ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఊరుకో సాతన్ ఓర్క రెచ్చిపోతా అంటే ఊరుక కొంతమంది మాట్లాడతారు చూడండి ఒక్క మాటకి ఏమైంది ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా ఉన్న తుఫానులు పోరాటాలు సమస్యలకి మేబీ టేక్స్ జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ నష్టంలో ఉన్నారా కష్టంలో ఉన్నారా సమాధానం లేకున్నారా పా పాత అన్ని అపవాది తీసుకొచ్చి మీద కేస్తున్నాడా బేబీ ఇస్ జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఊరుకో పీస్ బీ స్టిల్ ఈరోజు యేసు నామంలో గద్దించాలని యేసు ప్రభు ఆశపడుతున్నాడండి ఈరోజు మీ జీవితంలో ఉన్న పోరాటాలు ఏంటో మీరు మొదటగా దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకుని రెండోదిగా ఎదిరించమని పెడుకుంటాను ఈ సమయంలో దయచేసి స్థలం నుంచి మీరు ప్రార్థన చేయాలండి మొదటిగా మీరు దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకోండి వీ విల్ డూ ఇట్ రైట్ నావ్ ఇప్పుడే మీరు దేవుని చేతులకు సమర్పించుకోండి మేము మీరు దేవుని చేతులకు సమర్పించుకోండి 
పిరికోలుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడతలేదండి పిరికి తన ఆత్మను మీకు ఇవ్వలేదు ప్రేమ యు శక్తి యు సౌండ్ మైండ్ ఇంద్రియ నిగ్రహం సౌండ్ మైండ్ అడగండి దేవా నువ్వు నా తోడు ఉండయ్యా ఈరోజు మీకు ఆ ధైర్యం ఉండాలండి ఏసే మీ తోడు ఉన్నాడా లేకపోతే ఆహ్వానించండి వస్తాడు ఆహ్వానించండి వస్తాడు ఆహ్వానించిన ప్రతి హృదయంలోకి వచ్చే దేవుడు అండి ప్రతి హృదయాన్ని చక్కబెట్టే దేవుడు అండి ప్రతి హృదయాన్ని నూతన పరిచే దేవుడు అండి ప్రతి హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరిచే దేవుడు అండి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల గొప్ప తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు మన పరమ తండ్రి హీ వుడ్ లైక్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎవ్రీ ప్లాన్స్ త్రూ క్రైస్ట్ జీసస్ బై ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ హిస్ పవర్ టు హిస్ హోలీ స్పిరిట్ మొదటి మిమ్మల్ని మీరు దేవుని చేతులకు సమర్పించుకోండి దేవా నా జీవితాన్ని చేతులు పెడుతున్నాను అయ్యా నా ఆత్మ శరీరం మనసు నీ చేతులు పెడతాను ప్రభు నా హృదయంలోకి నువ్వు రా అయ్యా నీవే నా సర్వంగా ఉండయ్యా నీ రక్తం ద్వారా నన్ను కొన్నావయ్యా ఈ క్షణమే నీ రక్తంతో నన్ను కడిగయ్యా దేవా నీవు నా సర్వం అని ప్రకటిస్తున్నానయ్యా నా ఆత్మ శరీరము మనస్సుకు నీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాను ప్రభు నీకు మాత్రమే అధికారము ప్రభు నాకు కావలసిన స్వేచ్ఛ దయచే నాకు కావలసిన సమాధానం దయచే నాకు కావలసిన నెమ్మది దయచే అయ్యా కలవరంలో ఉన్నాను ప్రభు ఆ కలవర బ్రతుకులో ఉన్నానయ్యా ఐఎమ్ యాక్సియస్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ లాడ్ ఏదేమవుతుందా ఎక్కడేమవుతుందా ఎలా ఏమవుతుందా ఎంతకాలం వెళ్తానా ఏమి జరుగుతుందా అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నానయ్యా కానీ దేవా ఈరోజు నీవు మాట్లాడుతున్నావు నా తోడుండే దేవుడు నీ అధికారాన్ని నాకు ఇచ్చిన దేవుడు అయ్యా దేవా నువ్వు నాలో ఉండాలి నువ్వు నన్ను బలపరచాలి ప్రభు నువ్వు నాలో ఉండాలి నన్ను లేవనెత్తాలి ప్రభు నువ్వు నాలో ఉండాలి నన్ను సరిదిద్దాలి ప్రభు విశ్వాసాన్ని కనబరచమంటున్నావయ్యా ఎంత కాలం అవిశ్వాసంగా ఉంటారని అడుగుతున్నావయ్యా అయ్యా విశ్వాసాన్ని కనబరుస్తానయ్యా ఫ్రమ్ టుడే ఆన్ ఐ విల్ షో మై ఫేత్ లాట్ మై రిడీమర్ లివ్స్ నా ఏ సున్నామంలో శక్తి ఉంది నా ఏ సున్నామంలో జయం ఉంది నా ఏ సున్నామంలో సోర కార్యాలు జరుగుతాయి నేను ప్రకటిస్తాను ప్రభు మీ హృదయాన్ని మొదటిగా దేవునితో సరి చేసుకోండి సరిదిద్దుకోండి దయచేసి ఏ ఒక్కరు ఈ సమయంలో మౌనంగా ఉండే సమయం కాదండి దేవుని చేతుల్లో మీరు సమర్పించుకునే సమయం అండి మొదటిగా దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకోండి నెక్స్ట్ వాట్ యూ గోన్ డూ ఇస్ గ్రేట్ ఫస్ట్ హంబుల్ హంబుల్ బిఫోర్ గాడ్ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ గాడ్ క్లెన్స్ విత్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు రక్తం కడగబడాలండి మీరు అంగ్ అంగీకరిస్త మాత్రమే రక్తం మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది ఈ సమయంలో టేక్ టైం రిబ్యూకింగ్ ద విండ్ మీ జీవితంలో ఏంటి ఏంటి గాలి ఎక్కడ ఏ సాతాండు ఏ దురాత్మ ఏ చీకటి ఏ చేతబడి శక్తి ఏ విరోధ ఆత్మ పనిచేస్తుందో గద్దించండి రెబ్యూక్ రెబ్యూక్ నాట్ విస్ప రెబ్యూక్ గద్దించాలి గద్దించాలి మీకు విశ్వాసం అంటే మీరు దేవుని చేతుల్లో సమర్పించిన వారంటే ఎదురించండి గద్దించండి గద్దించండి స్పీక్ టు ఎవ్రీ డేవెల్ ఏసు ప్రభు గాలికి స్పెసిఫిక్గా గద్దించాడండి పొంగే నీళ్ళని స్పెసిఫిక్గా గద్దించాడండి యూ నీడ్ టు బి స్పెసిఫిక్ rebuke 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 in jesus name yes sunnamamlo gadinchandi kutuba samadhanam paadi chestha samadhanam paadi chestha aa duratmana gadinchandi koopam ane duratmana gadinchandi vesha dharana ku duratmana gadinchandi ye reetiga mosa parcha atmalo sada gadinchandi rebuke rebuke specifically rebuke specifically ever mauna mauna kodu you have to rebuke డిప్రెషన్ అని రుద్రాత్మని గతించండి ఇంకా నువ్వు చేయలేవు నీ కుదరదు చెప్తున్న దురాత్మని గతించండి నా దేవుడు ఉన్నంత కాలము నాకు అవకాశం ఉంది నా దేవుడు ఉన్నంత కాలము నాకు జయం ఉంది నా దేవుడు ఉన్నంత కాలం నాకు అధికారం ఉంది ఏ సున్నామములు నేను ఎదిరిస్తున్నాను చెప్పండి ఎదిరించండి ఎదిరించండి యూ స్పీక్ అవుట్ యూ స్పీక్ అవుట్ చేసే రక్తం ద్వారా నిబంధన చేయబడిన మనము నిబంధన జనులు అండి తండ్రితో మరలా కలిసామండి తండ్రి బిడ్డలుగా మార్చబడ్డాము యేసు ప్రభు ఎలాగ ధైర్యముగా నా తండ్రి ఉన్నాడు ఏ అపవాది నన్ను మెంగలేడు ఏ తుఫాను నన్ను మెంగలేదు నేను నా తండ్రి చిత్తాన్ని చేస్తున్నాను ఆయన ఓవర్కమ్ ఐ హ్యావ్ ద అథారిటీ అని యేసు ప్రభు ఎలాగ పలికాడు అదే అధికారాన్ని మనకిచ్చాడండి అందుకని యేసు ప్రభు అంటాడు అల్పవిశ్వాసం లారా 
ఏది మీ విశ్వాసము ఈరోజు మీకు విశ్వాసం ఉందా పరలోక రాజ్య వారసులా మీరు పరమ తండ్రి బిడ్డలా మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి డిక్లేర్ ఇట్ విత్ ఫెయిత్ స్పీక్ విత్ ఫెయిత్ రినౌన్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద డెవిల్ విత్ ఫెయిత్ పరిశుద్ర ప్రజ్ఞ పొందరాలయ్యా నీ వాక్ మమ్మల్ని బలపరిచేది నడిపించేది సరిదిద్దదయ్యా థ్యాంక్ యూ లాట్ ఫర్ యూర్ వర్డ్ విచ్ గివ్స్ అస్ హోప్ విచ్ స్ట్రెంగ్స్ అస్ విచ్ మోటివేట్స్ అస్ అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు ముందుకెళ్ళేవారు జీవితంలో సాధించవలసిన ప్రతి ఒక్కరు తుఫాన్లు ఎదుర్కోవాలని తెలియజేసావయ్యా నువ్వు ఉన్నా కూడా తుఫాన్లు ఉంటాయని తెలియజేసావయ్యా కానీ ఆ తుఫాన్కి మా మీద అధికారం లేదని తెలియజేసావయ్యా ఆ తుఫాన్ని నువ్వు విశ్వాసంతో ఎదిరించాలని తెలియజేసావయ్యా అయ్యా మొదటిగా గాలిని ఎదిరించాలి దాని తర్వాత నీటిని గద్దించాలని తెలియజేసావయ్యా అయ్యా మేము వెళ్లాల్సిన గమ్యం మమ్మల్ని చేర్పించే దేవుడు అయ్యా మాతో పాటు అందరినీ చేర్పించే దేవుడు అయ్యా ఏ ఒక్కరిని నశింపజేసే దేవుడు కాదయ్యా మాలో నీవు ప్రారంభించిన కార్యాన్ని కడముట్టించే దేవుడు అయ్యా ఎందుకంటే యు ఆర్ ది ఆల్ఫా యు ఆర్ ది ఒమేగా లాడ్ అదే రీతిగా దేవ ఒక్క మనిషి ద్వారంగా ఒక్క మనిషి కొరకు ఒక్క మనిషి పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక దేవ ఎంతో గొప్పది ఎంతో ఘనమైంది అదే సమయంలో ఆ ఒక్క మనిషి జీవితంలో కూడా నీవు చేయవలసిన భాగం అంటే ఆయన స్వతంత్రుడిగా చేశావు మిగతా అతడు చేయాలని ఆశపడ్డావయ్యా ఈరోజు మా జీవితంలో కూడా నీ రక్షణ పొందుకున్న మేము నీ రక్తం ద్వారా కడగబడిన మేము విమోచించబడిన మేము నీ బిడ్డలుగా మార్చబడిన మేము నీ ఉద్దేశించిన ప్రతి కార్యము ప్రతి సోర కార్యము ప్రతి గొప్ప కార్యము జరగాలయ్యా అది నెరవేరినట్లుగా చేయ ప్రభు ఈరోజు వాక్యము విన్న ప్రతి గృహంలో ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి హృదయంలో ప్రతి దేహములో సమాధానము కలుగుని కాకుండా ప్రకటిస్తున్నానయ్యా వారు విశ్వాసంతో పలికే కార్యానికి క్రియ జరిగించయ్యా నీ ఆత్మ జరిగిస్తుందని నమ్ముచున్నాము ప్రభు నీ నిబంధనలు పాలు పొందుకుందానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చే వందరము నీ రాఖ వచ్చేంత వరకు మా జీవితం అంతం వరకు నీ నిబంధనలో జీవించే కృపను మాకు దయచే అధికారము శక్తి కలిగిన జీవితాలను మాకు దయచేమని విడుకుంటూ నజరడ నేస్తు నామంలో అడిగి విడిచినాము తండ్రి ఆమెన్